இந்த காலை தியானத்திற்கு தேவண்டி பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆண்டவராகிய சிக்ரிசுவி நாமத்திலே அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் நம்முடைய தியானத்திற்காக ஒன்று சாமுவில் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரண்டு பதிமூன்று வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் ஒன்று சாமுவில் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்திலிருந்து பெலிஸ்த சவுலுக்கு செய்ததை கீழியாத்து யாபேஸ் பட்டணத்தார் கேட்டபோது அவர்களில் பலசாலிகள் எல்லாரும் எழுந்து ராமுழுவதும் நடந்து போய் பெத்சானின் அலங்கத்திலிருந்த சவுலின் உடலையும் அவன் குமாரரின் உடல்களையும் எடுத்து யாபேசுக்கு கொண்டு வந்து அவைகளை இங்கே தகனம் பண்ணி அவளுடைய எலும்புகளை எடுத்து யாபேசில் இருக்கிற தோப்பிலே அடக்கம் பண்ணி ஏழு நாள் உபவாசம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் இந்த வசனத்திலே யாபேசின் மக்கள் தங்கள் ராஜாவாகிய சவுலுக்கு செய்த காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் யாபேசின் மக்கள் செய்த காரியம் அற்புதமான காரியமாயிருக்கிறது மூன்று காரியங்கள் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன் நடந்ததை கேள்விப்பட்ட யாபேசின் மக்கள் இரண்டாவது காரியம் கடமையை உணர்ந்த யாபேசின் மக்கள் மூன்றாவது காரியம் உடனே செயல்பட்ட யாபேசின் மக்கள் என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம் யாபேசின் மக்கள் சில காரியங்களை கேள்விப்பட்டார்கள் ஒரு நாளிலே என்ன காரியம் என்று சொன்னால் பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பெலிஸ்தர் சவுலுக்கு செய்ததை கீழியாத்து யாபேஸ் பட்டணத்தார் கேட்டபோது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் கேள்விப்பட்டார்கள் பெலிஸ்த சவுலுக்கு செய்ததை கேள்விப்பட்டார்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்த பெலிஸ்தர் இந்த அதிகாரங்களில் நாம் கவனிப்போமானால் பெலிஸ்தரோடு கூட இஸ்ரவேல் யுத்தம் பண்ணிட்டு இஸ்ரவேல் பெலிஸ்தரோடு கூட தோற்று போனார்கள் தோற்று போனது மட்டுமல்ல இஸ்ரவேலின் ராஜாவும் ராஜாவின் குமாரர்களும் மறித்து போனார்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் இஸ்ரவேலை ஆண்ட சவுல் ராஜா அன்று மறித்து போகிறார் அவனுடைய குமாரர்களும் மறித்து போனார்கள் பெரிய இழப்பு பெரிய அவமானம் ஏற்பட்டு விட்டது அது மட்டுமல்ல பெலிஸ்தர் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் செத்து போன ராஜாவையும் அவனுடைய குமாரர்களையும் விட்டுவிடாமல் அவர்கள் தலைகளை துண்டித்தார்கள் துண்டித்தது மட்டுமல்ல அவர்கள் ஆயுதத்தை எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் விக்கிரகங்களின் கோயில்களிலும் ஜனங்களுக்குள்ளும் செய்தியை பிரசித்தப்படுத்தும்படி அவைகளை பெலிஸ்த தேசத்திலே சுற்றிலும் அனுப்பி அவன் ஆயுதங்களை அஸ்ரோத் தேவனுடைய கோயிலிலே வைத்து அவன் உடலை பெத்சானின் அலங்கத்திலே தூக்கி போட்டார்கள் ஏற்கனவே தேசம் தோற்று போனது ராஜா மறித்து போகிறார் அதோடு கூட இந்த பெலிஸ்தர் செய்த கொடுமை என்னவென்று சொன்னார் ராஜாவின் தலையையும் அவனுடைய குமாரரின் தலைகளையும் வெட்டி ஊறு ஊராக அனுப்பி அந்த செய்தியை பரப்புகிறார்கள் இஸ்ரவேலுக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை பிரசித்தப்படுத்தினார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய உடலை பெத்சானின் அலங்கத்திலே தூக்கி போட்டார்கள் மரத்திலே தொங்கவிட்டார்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் அவமானப்படுத்த முடியுமோ அந்த அவமானத்தை அவர்கள் செய்தார்கள் மிகவும் கொடூரமான ஒரு காரியம் தோற்று போனது மட்டுமல்ல தங்களுடைய ராஜாவை இழந்து போனது மட்டுமல்ல இப்பொழுது பெரிய அவமானத்தை இஸ்ரவேல் சந்தித்தது இதைதான் இந்த யாபேசின் பட்டணத்தால் கேள்விப்பட்டார்கள் தேசத்துக்கு நடந்த ஒரு பயங்கரமான இழப்பையும் அவமானத்தையும் கேள்விப்பட்டார்கள் பிரியமானே எல்லா ஜனங்களும் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அநேகர் கேள்விப்பட்டார்கள் எல்லாரும் அவரவர் கூடாரத்துக்கு ஓடி போனார்கள் என்று சொல்லி வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் யாருமே உதவி செய்ய முன்வரவில்லை ஆனால் இந்த யாபேசின் மக்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் ஆனால் இவர்களோ கேள்விப்பட்டதோடு கூட நின்று விடாமல் அடுத்ததாக இவர்கள் செய்த காரியம் தங்கள் கடமையை உணர்ந்தார்கள் என்ன கடமை தங்கள் தேசத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை உணர்ந்தார்கள் தங்கள் ராஜாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை உணர்ந்தார்கள் தேசத்தின் அவமானத்தை நீக்க வேண்டிய கடமையை உணர்ந்தார்கள் கடமையை உணர்வது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் பிரியமானே நம்முடைய கடமையை நாம் உணர்கிறோமா அல்லது எனக்கு எந்த பொறுப்பும் இல்லை என்று சொல்ல போகிறோமா இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்தின் நிலைமை எவ்வளவு மோசமாய் கொண்டிருக்கிறது சிறு பிள்ளைகளை கூட விட்டுவிடாமல் அவர்களையும் சீரழித்து கொலை செய்கிற உலகமாயிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அப்படி செய்கிறவர்கள் காக்கப்படுகிறார்கள் நீதி முறிக்கப்படுகிறது இன்னும் 
பயங்கரமான காரியங்களை கேள்விப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறோமே இந்த தேசத்துக்காக நம்முடைய கடமையை நாம் உணர்கிறோமா குறைந்தபட்சம் ஜபிக்க வேண்டிய கடமையை நாம் உணர்கிறோமா தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டிய கடமையை உணர்கிறோமா நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையை உணர்கிறோமா இது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் எனக்கென்ன என் வீட்டுக்கு இன்னும் எந்த ஆபத்தும் வரவில்லை என் பிள்ளைகள் நன்றாயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கடந்து போக போகிறோமா யாபேசின் மக்கள் அப்படி இருக்கவில்லை தங்கள் கடமையை உணர்ந்தார்கள் அவர்கள் செய்ய வேண்டியதை அன்றைக்கு செய்தார்கள் அதை தான் மூன்றாவது காரியமாக இங்கே பார்க்கிறோம் முதல் காரியம் அவர்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் இரண்டாவது அவர்கள் கடமையை உணர்ந்தார்கள் மூன்றாவதாக பார்க்கும் பொழுது உடனே அவர்கள் செயல்படுகிறதை பார்க்கிறோம் பதினோராம் வசனத்திலே கேட்டபோது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே அவர்களிலே பலசாலிகள் எல்லாரும் எழுந்து ராம் முழுவதும் நடந்து போய் பெத்சானின் அலங்கத்திலிருந்த சவுளின் உடலையும் அவன் குமாரரின் உடல்களையும் எடுத்து யாபேசுக்கு கொண்டு வந்து அவைகளை அங்கே தகனம் பண்ணி அவளுடைய எலும்புகளை எடுத்து யாபேசில் இருக்கிற தோப்பிலே அடக்கம் பண்ணி ஏழு நாள் உபவாசம் பண்ணினார்கள் தங்கள் ராஜாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையையும் மரியாதையும் அங்கே செய்தார்கள் ராஜாவின் உடல் மரத்திலே ராம் முழுவதும் தொங்கக்கூடாது என்று சொல்லி அதை எல்லா கனத்தோடும் எடுத்து கொண்டு வந்து அதை தகனித்து எலும்புகளை அங்கே தோப்பிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் அது கடினமான பணி பலசாலிகள் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் பலசாலிகள் எல்லாரும் புறப்பட்டு போனார்கள் அதற்காக ராம் முழுவதும் நடக்க வேண்டியதாக இருந்தது நடந்து போவது மட்டுமல்ல அந்த உடல்களை தூக்கி கொண்டு திரும்பி வர வேண்டியதாக இருந்தது அத்தனை கடினமான பணியை அவள் செய்தார்கள் கொண்டு வந்து தகனம் பண்ணினார்கள் எலும்புகளை எடுத்து அடக்கம் பண்ணினார்கள் ஏழு நாள் துக்கம் கொண்டாடுகிறார்கள் உபவாசம் இருந்தார்கள் எத்தனை அற்புதமான காரியத்தை இந்த யாபேசின் மக்கள் செய்தார்கள் பிரியமானலே மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் யாபேசின் மக்கள் தங்களுடைய ராஜாவை நினைவுத்து பார்த்தார்கள் தாபிது சவுளின் மரணத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இரண்டு சாமியில் முதலதிகாரம் பத்தொன்பதாம் ஆசனத்திலே இஸ்ரவேலின் அலங்காரம் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் அதமாயிற்று பராக்கிரமசாலிகள் விழுந்து போனார்கள் பெலிசரின் குமாரத்திகள் சந்தோஷப்படாத படிக்கும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களின் குமாரத்திகள் களி கூறாத படிக்கும் அதை காத்து பட்டணத்தில் அறிவியாமலும் அஸ்கலோனின் வீதிகளில் பிரஸ்தாபப்படுத்தாமலும் இருங்கள் என்று சொல்லி தாவிது புலம்புகிறவராக இருக்கிறார் அதே முதலதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது பிராக்கிரமசாலிகள் விழுந்து போனார்களே யுத்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் அழிந்து போயிற்றே என்று சொல்லி பாடி புலம்புகிறவனாக இருக்கிறான் அதே புலம்பலை யாபேசின் மக்கள் புலம்பினார்கள் உபவாசம் இருந்தார்கள் தங்கள் ராஜாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்தார்கள் பிரியமானலே நம்முடைய தேசம் நம்முடைய ஜனம் நம்முடைய இனம் நம்முடைய மக்கள் பொறுப்பை உணர்கிறோமா தேசம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது தேசம் அவலமான நிலைமையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தேசத்திலே நீதி நியாயங்கள் இல்லாமல் போயிற்று அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த தேசத்துக்காக நானும் நீங்களும் செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன தெரியுமா முதலாவதாக இந்த தேசத்திற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் தேசத்தின் தீர்வு நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோமா சுவிசேஷம் மட்டுமே தேசத்துக்கு சேமத்தை கொண்டு வர முடியும் என்பதை அறிந்திருக்கிறோமா இந்த நூற்றி முப்பது கோடி மக்களை நம்மால் எப்படி சந்திக்க முடியும் முழங்கால் படியிடாமல் இந்த தேசத்திற்காய் கண்ணீர் விடாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் பிசாசு இந்த தேசத்தை ஆட்கொண்டவனாக இந்த தேசத்தின் காரியங்களை முற்றிலுமாய் அழிக்கும்படியாக திட்டம் வைத்து காரியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறானே பிசாசை நம்மால் எப்படி எதிர்க்க முடியும் முழங்கால் படிப்போடாவிட்டால் நாம் எதிர்க்க முடியாது நாம் புறப்பட்டு செல்லாவிட்டால் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்காவிட்டால் நிச்சயமாய் ஜனங்கள் ஆண்டுக்குள்ளாய் வர முடியாதே நம்முடைய கடமையை உணர்கிறோமா ஒருவன் பிரசங்கியாவிட்டால் எப்படி சுவிசேஷத்தை கேள்விப்படுவார்கள் அவன் அனுப்பப்படாவிட்டால் அவன் எப்படி போய் பிரசங்கம் பண்ணுவான் அவர்கள் கேள்விப்படாவிட்டால் எப்படி அவர்கள் விசுவாசிப்பார்கள் என்றெல்லாம் ரோமர் கிழது நிறுவத்திலே படிக்கிறோமே நம்முடைய கடமை என்ன ஒன்று நாம் புறப்பட்டு போக வேண்டும் அல்லது நாம் ஜனங்களை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாய் அனுப்ப வேண்டுமே 
அனுப்பின மக்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டுமே எதை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நேரம் இல்லை என்று சொல்ல போகிறோமா பலன் இல்லை என்று சொல்ல போகிறோமா அல்லது எனக்கு பொறுப்பு இல்லை என்று சொல்ல போகிறோமா தேவன் நம்மை இதற்காக தான் அழைத்திருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து நம்முடைய பொறுப்பை உணர்ந்து நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் வியாபேசின் மக்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் தங்கள் கடமையை உணர்ந்தார்கள் தங்கள் ராஜாவுக்கும் தங்கள் தேசத்துக்கும் நேர்ந்த அவமானத்தை நீக்க விரும்பினார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் செய்து முடித்தார்கள் தங்களால் முடிந்ததை அவர்கள் செய்தார்கள் அவர்களுக்கு ஆபத்து இருந்தது இந்த உடல்களை எடுக்க போன பொழுது எதிரிகள் அவர்களை தாக்கி இருக்க முடியும் அல்லது வரப்போகிற ராஜா அவர்கள் மேல் விருப்பம் இல்லாமல் அவர்கள் அரசியல் எதிரிகளாக மாறி இருக்க முடியும் அவர்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை அவர்கள் எந்த நன்மையும் எதிர்பார்த்து அவர்கள் இந்த காரியத்தை செய்யவும் இல்லை தங்களுக்கு வர இருந்த ஆபத்தை பற்றியும் அவர்கள் கவலைப்படவில்லை தங்களுக்கு ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்குமோ என்று சொல்லி அவர்கள் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை எதையும் எதிர்பாராமல் அவள் செய்தார்கள் ஆனால் தேவன் அவர்களை கனம் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் தாவிது இரண்டு சாமியில் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே சொல்லும் பொழுது இப்படியாக சொல்லுகிறார் நான் வாசிக்கிறேன் கவனிகள் இரண்டு சாமியில் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் தாவிது கிளியாத்து யாபேசின் மனுஷரிடத்தில் ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனாகிய சவுளுக்கு இந்த தயவை செய்து அவரை அடக்கம் பண்ணினபடியினாலே கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக என்று சொல்லி குறிப்பிடுகிறார் தங்கள் ராஜாவுக்கு செய்த தயவு என்று சொல்கிறார் ராஜா உயிரோடு இருந்த பொழுது தேசத்துக்கு செய்தார் இப்போ ராஜா மறித்த பொழுது யாபேசின் மக்கள் ராஜாவை நினைத்து ராஜாவுக்கு செய்ய வேண்டியது செய்தார்கள் அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் அவருக்கு தயவு செய்தார்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக என்று சொல்லி தாவிது குறிப்பிடுகிறார் ஆராதோசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களை கிருபையும் உண்மையுமாய் நடத்துவாராக நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்தபடியினால் நானும் இந்த நன்மைக்கு தக்கதாக உங்களுக்கு நடத்துவேன் என்று சொல்லி தாவிது குறிப்பிடுகிறார் ஆம் தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் நம்முடைய கடமையை உணர்ந்து நாம் செய்வோமானால் நம்மை அவர் ஆசிர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் இதுதான் தாவிது சொல்கிற காரியம் இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் செய்ய வேண்டிய கடமையை உணர்ந்து செய்வோமானால் அதனால் வருகிற ஆசிர்வாதத்துக்கு அளவில்லை பரிசுத்த வேதாந்தில ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே நாம் வாசிப்போமானால் அப்போஸ் நாயகி பவுல் குறிப்பிடுகிறார் ஆகையால் எனக்கு பிரியமான சகோதரரே கத்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாயிராதென்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கத்தருடைய கிரியிலே எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக என்று குறிப்பிடுகிறார் ஆம் நாம் படுகிற பிரயாசம் விருதாவா இராது என்று அறிந்து என்று சொல்லி பவுல் குறிப்பிடுகிறார் நம் ஆண்டவருக்காக செய்கிற காரியம் விருதாவா இராது வீணாய் போகாது பலன் இல்லாமல் போகாது கத்தமை ஆசிர்வதிக்காமல் போக போகிறதில்லை சில நேரத்திலே நாம் நமக்கு ஏற்பட போகிற ஆபத்தையும் நாம் சிலருக்கு எதிரியாய் மாறப்போகிற காரணத்தையும் நினைத்து பயந்து ஒதுங்கி விடுகிறோம் செய்ய வேண்டிய நன்மையை செய்யாதே போய் விடுகிறோம் யாக்கோபு நான்காவது அதிகாரத்திலே வாசிப்போமானால் இப்படியாக நாம் வாசிக்கிறோம் யாக்கோவின் புஸ்தகம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான்காவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஒருவன் நன்மை செய்ய அறிந்தவனாய் இருந்தும் அதை செய்யாமற் போனால் அது அவனுக்கு பாவமாய் இருக்கும் என்று சொல்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டிய நன்மையை செய்யாது போனால் கூட நமக்கு பாவமாய் இருக்கும் நம்முடைய கடமையை உணர்கிறோமா நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்திலே பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் எனக்காக நீ இதை செய்ய வேண்டும் இந்த பொறுப்பை நீ எடுக்க வேண்டும் யாரை நான் அனுப்புவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கூப்பிடுகிறாரே அந்த சப்தம் நம்முடைய காதுகளிலே விழுமானா சாக்கு போக்கு சொல்லாமல் அந்த காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது தெய்வ நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறவராயிரு எந்த பலனும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் எதை குறித்தும் நாம் பயப்பட வேண்டாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி யாபேசின் மக்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் தங்கள் கடமையை உணர்ந்தார்கள் உடனே செயல்பட்டு செய்து முடித்தார்கள் இதை தான் நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்கிறோம் நம்முடைய கடமையை உணர்ந்து செயல்படுவோம் கத்த நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆவிக்குரிய ஆலோசனை தேவைப்பட்டாலோ 
அல்லது தேவனுடைய வசனத்திலே உங்களுக்கு விளக்கம் தேவைப்பட்டாலோ நீங்கள் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய அலைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு எட்டு எட்டு நான்கு மூன்று அல்லது எட்டு ஏழு ஏழு எட்டு ஒன்று இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக